Hello everyone. So guys, uh, as we started TS set, Telangana State 2018 question paper and we will start this. And we will discuss 5-5 questions in each small video. And we will discuss part number 2. In the 5 questions, we will reset chapter 2. Nante, unit number 2 nundi, general paper undo, general paper 1. Paper 1. Unit number two, research chapter two, some of the five questions and I discuss here. Teaching aptitude first video, I pay the ever in a children while on day, So, which is Before new year, new resolution, new goal. Almost you are going to get 23% of on, off on all an academy and TA UGC net subscription. Whether you go for a plus or iconic subscription, you take six months or 12 months or 24 months or three months also, you will be having almost a 23% discount will be there if you take it. If you take it as early as possible, because this is a limited period offer, don't know when it will be ending. This is a new year offer, guys. Till the new year, it will be there, but before that, if you take it, will be better for you guys. So use the invite code Shiva Live S H I V A L I V A to get a twenty three percent off on the An Academy Plus subscription. This is after the uh, discount of twenty three percent is. This is what the amount that you are going to pay sixteen thousand nine forty for twenty four months for plus twelve months twelve thousand two eighty two. And six months, nine thousand eight twenty five. If it is plus, if it is iconic, it will be like this: forty three one twenty for twenty four months, twenty four thousand for uh, twelve months, and sixteen thousand for uh, six months. So use the invite code Shiva Live S H I V A L I V E to get uh, this offers. And there are uh, batch courses which are live now, guys. Ignite Batch Course two point zero, which is complete course on paper one, where you can complete your entire syllabus before the examination that is February, and. Uh, uh, Ignite engage batch course, which is complete course on paper to commerce. All 10 units will be covered over here. So do take the subscription as early as possible because if you get late, already many people started their preparation, but some of the uh, aspirants are waiting for the official notification. Now they give an official notification before proceeding further. Every the WhatsApp group, uh, group lo join over there, though, sir, join over there. Only Telangana and AP students matra me WhatsApp group lo join over there. Mita A to A state wala hote join over there, please. Because Mita state wala confuse aya aukash mundi ga bati. Only Telangana AP students should join into WhatsApp group which is given below. And remaining people can join into the Telegram group which I given in the description of this. Otherwise, you can search it as an Achievers Adda AA in Telegram so that you can join over there. So, I got a question number one research aptitude summon in chi. A distribution that is abnormally tall and peak is said to be leptocurtic and uh, pyrocurtic, platycurtic, mesocurtic. E question and edi manaki research aptitude lo distribution dis uh, distributions lo study probability distributions and term usual ga, or else idi kurtosis ke sammandhin chana question. E kurtosis lo intent e three untai. Asal idi statistic ke sammandhin chana topic but uh, research lo statistics good oka part ga bati. Asal kurtosis ante enti. Option A is the answer for this leptocurtic. Distribution is that is normally abnormally tall, heavy and peaked. Abnormally tall and ikada, ikada juda chu. total three untai. Leptocurtic, mesocurtic, platycurtic. Edaite peakedness highest edaita unta than leptocurtic and tamu and medium edaita unta the mesocurtic and tamu. Platycurtic and narrow one and anit kante china than uh, platycurtic and tamu. Platic article. Oxar mir clear cut juice. The asal kurtosis and day and kurtosis and edi. It is to describe the degree to which <coughs> sco, uh, sc, <coughs> sorry, coarse clusters in the tails are the peak or the frequency distribution. Oka frequency distribution and edi. A stage variki. Oka highest ness or a peakedness. Kurtosis ne general ga degree of peakedness and term. At the end of variki. Oka normal distribution curve low. End of variki highest cell la galadu. That is what represented by the kurtosis. It is three types of normal distribution curve. Lone three types of three types is entrant leptocurtic, mesocurtic, platycurtic. Leptocurtic is the highest. A curve is having highest peak than normal curve is curving. Uh, that is what we call it as a leptocurtic. It could enter all the items near to the center. And the items clear cut to the near to the center. The peak and the is high. Unta Next to check the mesocotic low uh, values and a concham concentration duran duranga outai gabatia the medium. Next to kindi kocha sarki platycurtic. Platycurtic is a very very low concentration. And here in the mesocurtic point, mesocurtic point low intent, mean median mode. 
అన్ని ఈక్వల్ ఉంటాయి మీన్ మీడియం మోడ్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎట్ అ మీసోకటిక్ ఈ మీసోకటిక్ నే జనరల్ గా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్ అని అంటాం మనం ఇది స్టాటిస్టిక్స్ లో ఇన్డెప్త్ గా వెళ్ళడానికి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మనకి అంత అవసరం లేదు ఓన్లీ కర్టోసిస్ మీనింగ్ అండ్ లెప్టో ఏంటి మీసో ఏంటి ప్లాటీ అండ్ ఈ ఒక గ్రాఫ్ అనేది మనకి ఐడియా ఉంటే దట్ ఈస్ ఈజీ అండ్ ఇక్కడ నేను గామా అండ్ బీటా వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చాను ఎప్పుడైతే గామా ఈక్వల్ టు జీరో బీటా ఈక్వల్ టు త్రీ ఉంటుందో అది మీసో కర్టిక్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ పాయింట్ నే మనం మెయిన్ మీడియం మోడ్ కి ఈక్వల్ అంటాం పాజిటివ్ అంటే మోర్ దెన్ జీరో మోర్ దెన్ త్రీ దట్ ఈస్ లెప్టో కర్టిక్ విచ్ ఈస్ పాజిటివ్ హైయెస్ట్ పీకర్నెస్ ప్లాటీ కర్టిక్ అంటే లెస్ దెన్ జీరో లెస్ దెన్ త్రీ నెగిటివ్ విచ్ ఈస్ లోవర్ కన్సన్ట్రేషన్ దట్ ఈస్ బిలో కర్వ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఈ క్వశ్చన్ కి వచ్చేసి హైయెస్ట్ అబ్ నార్మల్లీ టాల్ అండ్ పీక్ డిస్ నథింగ్ బట్ లెప్టో కర్టిక్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఇన్ ఎ క్రాస్ సెక్షనల్ రీసెర్చ్ డిజైన్ ఆర్ అసలు క్రాస్ సెక్షనల్ రీసెర్చ్ డిజైన్ అంటే ఏంటి దాని తర్వాత మనం నా అసలు దానిలో ఉండే వేరియబుల్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నామినల్ ఆర్డినల్ బోత్ కంటిన్యూస్ డిస్క్రీట్ ఆర్ ఇంటర్వెల్ రేషియోనా నామినల్ ఆర్డినల్ ఇంటర్వెల్ రేషియో ఈ ఫోర్ అనేటివి లెవెల్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అంటాం మనం రీసెర్చ్లో ఆర్ ద స్టాటిస్టిక్స్లో కానీ లెవెల్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అంటాం ఒక డేటాని మనం ఎట్లా మెజర్ చేయొచ్చు అనే ఒక ఫోర్ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఆ ఫోర్ లెవెల్స్నే నామినల్ ఆర్డినల్ ఇంటర్వెల్ రేషియో సో అది కాకుండా మన క్రాస్ సెక్షనల్ రీ రీసెర్చ్ డిజైన్లో ఏ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అంటే ఆ మూడు తప్పిన ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అండ్ డిస్క్రీట్ వేరియబుల్స్ బికాస్ నామినల్ ఆర్డినల్ ఇంటర్వెల్ రేషియో ఆర్ నాట్ వేరియబుల్స్ అవి వేరియబుల్స్ కాదు అవి వేరియబుల్ అవి ఏంటంటే లెవెల్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ డేటా డేటాని ఎట్లా మెజర్ చేయాలనేది వాటికి సంబంధించిన ఒక ఫోర్ లెవెల్స్లో ఆ లెవెల్స్ అవి అది వేరియబుల్స్ అనేవి కాదు సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ బట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు క్రాస్ సెక్షనల్ డిజైన్ అంటే ఏంటి క్రాస్ సెక్షనల్ స్టడీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి డేటాలు ఒక డిఫరెంట్ గ్రూప్ నెంబర్ వన్ గ్రూప్ నెంబర్ టూ గ్రూప్ నెంబర్ త్రీ త్రీ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్లో ఆ త్రీ డిఫరెంట్ గ్రూప్ని ఒకటే టైం పీరియడ్కి సంబంధించి మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు డేటా డేటా అనేది మనం ఒకటే టైం పీరియడ్కి సంబంధించి డేటా కలెక్ట్ చేస్తాం కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్కి సంబంధించి కలెక్ట్ చేస్తాం దాన్నే క్రాస్ సెక్షనల్ డిజైన్ అంటాం దానికి క్వైట్ అపోజిట్గా లాంగిట్యూడినల్ స్టడీ ఉంటుంది అదేంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్కి సంబంధించి ఒకటే గ్రూప్ని కంపేర్ చేస్తే ఒక గ్రూప్ నెంబర్ వన్ని టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ లైక్ దిస్ ఇఫ్ యూఆర్ కంపేరింగ్ దాట్ ఈస్ లాంగిట్యూడినల్ మీన్స్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ద స్టడీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ సో ఇందులో వేరియబుల్స్ అనేవి ఏముంటాయంటే డిస్క్రీట్ అండ్ కంటెంట్ కంటిన్యూస్ జరుగుతూ ఉంటాయి కంటిన్యూస్ లైక్ జీరో టూ వన్ వన్ టూ త్రీ వన్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ టూ నైన్ లైక్ దట్ డిస్క్రీట్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిస్క్రీట్ మీన్స్ సింగిల్ నంబర్స్ కంటిన్యూస్ మీన్స్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ విల్ బీ దేర్ రైట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ద ఎక్స్టెంట్ టు విచ్ ద ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ అ రీసెర్చ్ స్టడీ ఆర్ జనరలైజబుల్ ఈస్ కాల్డ్ సో ఇక్కడ మెయిన్గా రెండు వ్యాలిడేటీ చెప్తాను నేను ఒకటి ఇంటర్నల్ వ్యాలిడిటీ ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ వ్యాలిడిటీ ఇంటర్నల్ వ్యాలిడిటీ అంటే నేను ఒక రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేది దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేది ఆ సిచ్యువేషన్కి ఆ ప్రాబ్లమ్కి మాత్రమే అప్లికేబుల్ అయినట్లయితే మిగతా ఏ ప్రాబ్లం కూడా అప్లికేబుల్ కాకపోతే అది ఇంటర్నల్ వ్యాలిడిటీ మీన్స్ ఆ సిచ్యువేషన్కి సంబంధించినప్పుడు మాత్రమే అది వ్యాలిడ్ వేరే సిచ్యువేషన్కి సేమ్ మెథడాలజీ సేమ్ సొల్యూషన్ అనేది మనం అప్లై చేయలేము అది ఇంటర్నల్ వ్యాలిడిటీ ఎక్స్టర్నల్ వ్యాలిడిటీ అంటే ఒక రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం మనం చూజ్ చేసుకొని దానికి ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాపర్ స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ ఎవ్రీథింగ్ చేసినప్పుడు అది ఆ సొల్యూషన్ అనేది ఆ ప్రాబ్లంకి మాత్రమే కాకుండా టోటల్ మిగతా సిచ్యువేషన్లో కూడా ఆ సొల్యూషన్ని మనం అప్లై చేయగలిగినట్లయితే దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్టర్నల్ వ్యాలిడిటీ మీన్స్ జనరలైజేషన్ విల్ బీ దేర్ ఇన్ ది ఎక్స్టర్నల్ వ్యాలిడిటీ సో ఇక్కడ మన మనకి క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు జనరలైజబుల్ ఈస్ పాజిబుల్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ వ్యాలిడిటీ దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ వ్యాలిడిటీ సో ఇంటర్నల్ వ్యాలిడిటీ ఐడెంటిఫై ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అ రీసెర్చ్ మెథడ్స్ అండ్ డిజైన్ ఎక్స్టర్నల్ వ్యాలిడిటీ మోర్ ఆఫ్ జనరలైజబిలిటీ హౌ కెన్ బీ మేక్ ఇట్ అప్లికేబుల్ టు టోటాలిటీ దట్ ఈస్ 
hypothesis that is parametric non parametric those parametric non parametric test only they have given over here but here the question is asking about when randomly distributed throughout the academic year what type of test to be used so answer will be chi square test this is a non parametric test non parametric test so here random distribution usually will be following uh, a type of a qualitative methods non random distributions will be following quantitative methods if you can look over here chi square is a statistical test which will be comparing actual observations and expected observation actual and expected observation both will be compared the difference whatever we get is called as an uh, the chi square test the chi square test which is also called as a degree of freedom in the chi square observed frequencies of one variable significantly different from the actual variable which we have that is occurrences of head and tails while flipping a coin here the students attendance throughout the academic year whether attendance they are coming to the class they are not coming to the class that is what we can compare here chi square test the same example head and tail next last and final question in this is that the sampling technique generally used in qualitative research or sampling technique in the agne japan just maatlo maata ga adu kuda cheppanu sampling method generally used in qualitative research or random convenient purposive cluster so answer aithe c icharu enduku c anedi nenu cheptanu qualitative research ante ikkada oka number undadu oka where we cannot use the numbers that is what qualitative qualitative research is so there are two types of probability method one is probability sampling second is non probability sampling so sample is selected at random and here sample is selected on subjective judgment of personal opinion of the uh, personal opinion or subjective judgment of a researcher here everyone in population has a equal chance of getting selected is probability here everyone is may not be having equal chance but purposive is a some uh, qualitative uh, purposive is a qualitative research but purposive is a random sampling or non random sampling purposive we have a one technique to remember dsp cq this is non random dsp means dimensional yes no ball p purposive c convenient and uh, q quota sampling so in this also convenient and purposive both are there all are qualitative convenient is also uh, qualitative and uh, purposive also qualitative but why generally we use purposive because purposive is based on our judgment when a personal judgment is there that is purposive so purposive itself indicates that personal judgment or a knowledge of a researcher that is why qualitative is option c generally when they are asking generally that is c only if they are asking specifically according to the convenience of a researcher that is option b should be the correct answer if it is a quantitative research then random sampling should be correct that is s cube mcm which is yes simple systematic stratified multi stage c uh cluster sampling a area sampling these are the six which are comes under the quantitative research so that's it guys regarding the five questions which are part of the research aptitude in ts set 2018 question paper ki sambandhinchi inka next videos kavalanante please do join in our telegram group and do hit a like button do subscribe to this channel do not forget to share with your friends if you don't like it please do hit a dislike button and do not subscribe thank you so much